colleagues be aware of. Uh, the first of these is whether uh, uh, we can count on you to support uh, uh, continued assistance to Nagorno-Karabakh, uh, Artsakh. Amerika Birleşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının Komite Üzvü Ermeni Pərəz Kongresi Membret Şerman İyunun 25-də Azərbaycanın hücum imkanlarının küclendirilməsinə mani ola biləcək bir dəyişiklik təqdim edib. Şerman Amerika istehsalı olan silahın hesabına Azərbaycanın hərbi hava kuvvələrinin zərbə endirici imkanlarını təkmilləşdirmək perspektivinin qarşısının alınmasını istəyib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Ermənistan Milli Komitəsi ANKA məlumat yayıb. Sözü gedən məlumata görə təşəbbüs başının xan kəndində yerləşən hava limanına uçacaq mülkü aviasiya vasitələrinin daim təhlükə törətməsinin qarşısını almağa hədəfləyir. Yəni bu dəyişiklik Amerikanın Azərbaycana hava hücumundan müdafiə sistemini güclendirə biləcək silah satışını əngəlləyə bilər. Həmin dəyişiklik Azərbaycana tutarlı bir mesaj olacaq ki, bu ölkə mülkü təyyarələri bulmaqla təhdid edə bilməsin. Azərbaycana öz konuşularını qorxutmasına icazə verilməməlidir, deyən Demokrat Partiyasından olan kankresmi bildirib ki, biz Azərbaycanın hava müdafiə sisteminin güclendirilməsinə kömək edə bilməliyik. O da qeyd edilir ki, Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi həmin məsələ müzakirəsi üçün müstəqillik günündən, yəni iyulun dördündən sonra toplanacaq. Məlumdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədər Azərbaycana silah satmır. İki ölkə arasında bir sıra sahələrdə geniş əməkdaşlıq olsa da silah ticarəti yoxdur. Ancaq zaman-zaman kongresdə erməni lobbisinin maraqlarına çıxış edən kongresmenlər çalışırlar ki, Azərbaycana qarşı hansısa qərarlar qəbul edilsin. Bu yöndə müəyyən səylər göstərirlər. Bu baxımdan Brett Sherman Azərbaycanla bağlı bu ədaləsiz təşrifini və siz görəsən ekspertlər necə dəyərləndirirlər. Məsələyə münasibət bir dərə siyasi innovasiya və texnologiyalar mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu Erməni Pərəs Kongresmenləri bu yöndə fəallaşmasının müəyyən səbəblərlə əlaqələndirdi. Stat, Azərbaycan Amerikadan hava hücumu ilə bağlı sistemlər almır. Biz Rusiyadan, İsraildən, dünyanın digər dövlətlərindən müxtəlif silahlar alırıq. Bizim istənilən təyyarəni bura biləcək silahlarımız var. Xan kəndinə mülki təyyarələrin uçmasına gəldikdə isə beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatı buna qadağa qoyub. Çünki ora Azərbaycan ərazisidir. Bunu kongresmin Brett Sherman da yaxşı bilir. Xan kəndi hava limanına uçan istənilən təyyarə Azərbaycan tərəfi icazə verməlidir. İndi ermənilər buyruq danışıq aparsınlar və Azərbaycanına icazə alsınlar. Yəni, görünən odur ki, ermənilər zəifləyiblər, indi bilmirlər ki, nə hüquqa çıxarsınlar. Ona görə də kongresdəki erməni pərəs qüvvələr müxtəlif məsələləri gündəmə gətirdilər. Ya da görürsən ki, ermənilər zəif gücü olan bu məlumatları şişirdərək yayılır. Hesab edirəm ki, bu təşrif ədaləsiz olsa da ciddi təsiri olmayan prosesin tərkib hissəsidir. Fikimcə, erməni lobbisinin maraqlarına işləyən bu təşrif kongresdə keçməyəcək. Kongres Azərbaycana qarşı hələ 1992-ci ildə 907-ci düzəlişi qəbul etdi. Ancaq 2003-ci ildən bəri Amerika prezidentləri bu düzəlişin həyata keçməsini bir qayda olaraq dayandırırlar. Ona görə də son məsələlərdən də elə də narahat olmaq lazım deyil.